সমূহ দর্শক শ্রোতাল সম্ভাষণ জানাইছো আর আমার অনুষ্ঠান আদরণি জানাইছো এই মুহূর্ত মই আপনার চিনাকি মনোজ কুমার ডেকা উপস্থিত হয়েছো স্টুডিওর মজিয়াত এগারী বিশেষ অতিথি লো আর এই অতিথিগী আপনার সকল প্রিয় সংগীত জগতর ভূ রখা নাইবা সংগীতর খবর রখা সকল চিনি পয় এগারী বিশিষ্ট শিল্পী হয়েছে কুল বরুয়া আর কুলদার সহ আজি আমি কথা পাতিম সাম্প্রতিক গীতর সুর কথা আর তেতিয়ার সোনালী গীতবর বিষয়ে আর ইয়ার সহ সংলগ্ন হয়ে আন যুর কথা আহিব সেই কথাবর আমি আসুর মারি যাবলে চেষ্টা করি কুলদা আপনার আমার অনুষ্ঠান স্বাগত জানাই নমস্কার আর মনত আসলতে এবুজা প্রশ্ন আপনার জমা হয়ে আছে কেতিয়াবা এনেকা হয়ে যায় যে কোনটোরে আরম্ভ করো কিন্তু যেতিয়াই আপনার কথা মনলে আহে তেতিয়াই মূর কারোবার দুনয়ন সরগর তরা যেন লাগে নে জানো মনে কি যে হল আর মূর দরে বোধ করুম চুকে কোনে হেজার মানুষ ওলাব যে আপনার সেই গানটুত আপনার বিচারি পায় কেতিয়াবা হয়তো শ্রীমতী মহিমাময়ীর সেই নীলা আকাশরে রূপালী পরি জিয়ারে দুখনি পাখি তাত বিচারি পায় গতি গীতে আপনাক একটা পরিচয় দিছে গীতে আপনার পরিচয় দিয়ার মূলতে আমার মনে কয় কেনবাক গীতর সহিত আপনার এক আত্মিক সম্বন্ধ আছে গীতক আপনি সেই মর্যাদা প্রদান করেছে সেই গীতে আপনার রিটার্ন হিসাবে বা প্রতিফল হিসাবে আপনার সেই সন্মানখিন দিয়া কার্পণ্য করা নাই এটা কথাষার হল যে এই যে গীতর কথাষার উলিয়ালো মানে গীতবর বিষয়ে আপনি কিছু কথা কব নাকি বারো সেই সময়ত যে একটা গীত লিখার সময়ত কি সাবধান হয়েছিল এগারী গীতিকার গোয়ার সময় আপনার শব্দর সহ কেন সংযোগ করেছিল এনেকা ধরনের এশ এবুরি কথা হয়তো এটা গীতর আড়ত লুকাই থাকে এই কথাখিন আপনার মুখে শুনি এই মানে আমিও সদায় উপলব্ধি করে থাকা একটা প্রশ্ন মানে গুড়ি এটা মানে সেই বিষয়ে কবলে গেলে মই কেন গীতর মাজলে আহিল এটা সেই পরিক্রমার কথা অকান সেটা মানে মনে ভাবছো সে একটা লেসন বলে ভাবছো যে অক শিখিছে বা তে কিন্তু মানে তেকে কোনো সাংগীতিক জ্ঞান লাভ করা নাই বা মানে নিল শিকা নহল কিন্তু সর কালিতে মানে গানের একটা পরিবেশ আসে শুনেছিল গা না শুনেছিল বহুতে গা মূর খুড়াদে এগারী আসে তখন খুব ভাল গীত গাইছিলেন আর দেউতাও মানে মূর খুব সংগীত প্রেমী আসে যদিও কিন্তু দেউতার হেট অল্প বেলেগ আসে তখে নাটকর সুতরাং বেশি জড়িত আসে সেইখানি কথা সেইখানে মূল তেজপুর থাকুতে পোয়া সে মূল প্রথম আরম্ভণি আর আর তেজপুর থাকুতে মানে পলভিল স্কুল পড়িছিল গভর্নমেন্ট হাইস্কুল তেজপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল পড়িল আর সেইখানি সময়তে মানে বহুত বহুত কেগারী স্বনামধন্য ব্যক্তিক লগ পাইছো গুণী ব্যক্তিক গুণী ব্যক্তি মানে আর তেজপুর বলে কলে সাধারণত সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র আর সাংগীতিক ক্ষেত্র দুইটাই আসে সেই সকল ভিতর বিশেষ করে দেউতা যেহেতু নাটকর মানুষ আসে গতি নটসূর্য ভনী কলা গুরু বিষ্ণু প্রসাদ রাভাদেব শোণিত কোর গজেন বরুয়াদেব তারপর ঠিক আর একটা ডর কথা হল যে আমি যদি ঘর আসিল পলিফুলের এটা মূরে আর মানে পশ্চিম আর পূব মূরে পূব মূরত আমার ঘর আর পশ্চিম ফলে ভূপেনদার ঘর আচ্ছা ভূপেন দাক কিন্তু সেইখিন সময় ভূপেন হাজরিকা বলে জনা না সিরাজ বলছবি খুব চাইছিল নাইনটিন ফর্টি এইট উনিশশো আটচল্লিশ সনত চাওতে ভূপেন দাক অনিল বলে যে তাত ভাও লোসে সেই ভাবে কপি উঠে কেউ তাজমহল এই গীত তো গা শুনেছিল আর যেহেতু তখেতালে আমার ভূপেন হাজরিকা বলে নজানো অনিল বলে জানো যে সেই অনিল দেখুন আমার ঘর ফ্রন্টতে থাকে তারপর বহুত বছরের পাশত হে গম পাইছো যেটা আক তেজপুরের আমি গুয়াহী আহিল কিন্তু মানে এই ঘর গাবলে আরম্ভ করেছো দেউতার কোয়া মানে দেউতার মানে অলমান যেহেতু 
ফুটবল কৃষ্ণসার গছ আসে তার ঠারি আনি পেলাই কোবাইছিল তো নাগাবি গাব লাগিব এনেকে গোয়া আরম্ভ করেছিল সেয়াই মানে মোট গানের আরম্ভণি আর সেইখিনি পাছত গিয়ে পেলাই স্কুলত কেন আমার লড়াই মূর পড়ে কলে যে কুল গান গায় মানে তিন গান গাবলে আরম্ভ করল শনিবারে শনিবারে সদায় গাবল হয় আর শনিবারে গাবল হওয়ার কারণে শনিবারে দিবল হাতর কামর কারণে মানে যেন তারপর অব্যাহতি পাইছিল সেয়াই মূর গানের আরম্ভণি তারপর গুহাটলে আহি যেন এই গানের বিষয়ে সোমাই পড়ল আর যেটা স্কুলত পড়া অবস্থা কলেজ পড়ে থাকোতে তেপন্ন চৌন্ন সনত মানে চামুনিয়া সরার লখন মানি সরার শিল্পী আসিল উজান বজার অল ইন্ডিয়া রেডিও বলে আসে আকাশবাণী গুহী হিসাবে নাছিলে রমেন বড়া জয়ন্ত হাজরিকা এনেক কেবগাকেও আসে তেতিয়া মানে সেয়াই মোট আরম্ভণি আর তেনেক গুনগুনায় আহি পেলাই এই শেষত উনিশশো আটষট্টি সনের পর মানে নিয়মীয়ভাবে আকাশবাণী গুহীত নিয়মীয় শিল্পী হিসাবে সেয়াই আরম্ভণি আর তেতিয়ারপ্রাই এই গানের ক্ষেত্র এতালেক কেন ধরনের গানের আজিকালি আরম্ভ হয়েছে বা কেন ধরনের গীতব আমি শুনবল পাইছো সেই বিষয়ে কিছু মানে গম পাইছো আর আমি যে গীত গাইছিল সেয়া গানের পরিবেশ আর এটা গানের পরিবেশ বহুত বেলে যথেষ্ট বেলে আর সেইখিন সময় আমি যুব গীত শুনেছিল প্রয়াত অবনি দাস আসে এটা বর্তমান তরুলতা দাসের হেরি আসে স্বামী আসলে খুব ভাতিয়ালি খুব ভাল ভাতিয়ালি গীত গাইছিলেন গুণদা দাস বাইদেও আসে গুণদাস কৌর আসে তখন খুব ভাল গীত গাইছিলেন বীণা পানী ভাগবতী মৃণালী বরবরা এই সকল গীত শুনেছিল আর তেতিয়া কৃষ্ণ কোপাল ঘোষ এনেকা ধর বহু কেগারী শিল্পী গীত আমি রেডিও যুগে সেই শুনা গান গাছ ইমান ধুয়া ধুয়া গীতব গায় আমি এনেক গীত গাবল এটা খুব আর এনেকা গীতব গাইছিল সেইবর গীত মানে শুনলে মানে কি কম আর মানে এটা নস্টালজিক আর তাতে মানে বিশেষ এটা আমি যেটা তার আগর খানি যদি কো যেটু পেসার আগরলার গীত শুনা কিন্তু দেখা নাই আর দেখি যে সরকালতে মানে খুব মন নপরে কিন্তু বাকি কীজন মানে নিশ্চয় দেখি গমে পাইছে কিন্তু সেই সকল গীত শুনে সেই সকল মানে যে আমাক দি থ গেছে সেইখানি কিন্তু আমার মাজত এটাও আছে আর সেইখিন সাকে উপলব্ধি করে আজি এটা এই বয়সলকে দু এটি গীত গাবলে পারিছো সেইখিন কিন্তু আমার কারণে বড় প্লাস পয়েন্ট আমি সেই সকল গীত শুনে আমি ডর হলো আর সেই সকল তখেসলের ওসর তো যাবই নয় কিন্তু তখেসলক শ্রদ্ধা জানাই পেলায় বহুত গীত গাবলে প্রয়াস করে আসো সেইখানে আমার কিন্তু মূলধন আমার যদি কোনো সাংগীতিক মূল জ্ঞানও নাই কিন্তু সেই সকল সেইখানি সাংগীতিক লো পেল মানে আজি গাই আছো কেবাটাও কথা মনলে আছে আমার সমাজত প্রচলিত আপ্তবাক্য কেটামান মনলে আছে সেইকিটা হল যে যেতিয়া গছর ফল পকে তেতিয়া ডালব হালি পড়ে নাইবা বাঁ যান উখ হয় তার আগটু দুঃখাই দুঃখাই পড়ে আপনার রাইজে আপনার গীতর চিনাকি চিনি পায় তারপরও ধর আপনি যেটা সাংগীতিক জ্ঞান নাই বলে কোয় আসল মূর সেই বাঁহ কেডাল নাই বা আপনার পকা 
গানটো <laughs> 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 তারে হেরি লই পেলাই মো দুই এটা গীত নিজে লিখিছিল খুঁটা গীত লিখিছিল আগত খুব খুঁটা গীত গাইছিল আর সেইখান গীত শিখিছিল আমার শ্রদ্ধার প্রয়াত তারক শর্মা বলে এই লম্বা বহুল পৃথিবীত কতো অক নিজা গা নাই কিন্তু গীতব এনেকা আসলে সেইবর গীত মানে মানে এটা মেসেজ আসলে তাতে দর্শন আসলে যে মানুষ কিনা এটা দিব পে ইমান খুব ডর পৃথিবীত যেন কতো অক সেই শেষত সেই অকমান শ্মশান মানে শ্মশানত থাকা মাতি কিনে তোমার নিজের হয়ে গে ইমান খিনি কথা লো পেলায় একটা ইমান গুরুত্বপূর্ণ গান এই সেইবর গান শুনে পেলায় সেই তেনকা ধরনের গীত গাইছিল আর মূর মূর কেশুর কুমার খুব প্রিয় হয়েছিল একটা সময় এটাও প্রিয় তেতা মানে নিজে লিখি সেইবর গীত তেনকা গীত লিখিলে সেই ইয়ডলিং বলে কয় সেই ইয়ডলিং গীত মানে সেই দিবলে খুব প্রকাশ করেছিল খুব বেশি আর মানুষে মোক সেটা মানে এডেড কোয়ালিফিকেশন বলে ল পেলায় মো মানে বহুত বোলে আপনি কিন্তু সেইটু মাত দিব দিয়ে এনেকা সেই গানের পাছত আর সেই ইয়ডলিং তো দিবই লাগছে দিবই লাগব নলে মানে আর ঠিক তেকে মানে বহুত সেইখিন সময় রেডিওর বাইর কথা কো সেই তেকে মানে পরিচয় দাঙি ধরেছিল আর মোক বিচারি আর মানে দিবলে প্রয়াস করেছিল রেডিও অহারপরা সম্পূর্ণ গোটে সাংগীতিক হেট সম্পূর্ণ বেলে হয়ে গেল একটা বেলে অনুষ্ঠান বেলেগ পরিবেশন তার মাজত থাকি আরো অল্প বেলে ধরনের অনুভব হয়ে গেল সেই ভাল পেরোডি কেটা কেন লম্বা বহল পৃথিবী গানটুর দুখারি মনত পেল পড়ে না বারো এই মানে এটাই কো আর এনেকা বহুত আসলে কেনকা ধরনের আসে তথাপি গাই দিব কেন সুর তো কেনকা আসে বারো খুব একটা মনত পড়ব এই লম্বা বহল পৃথিবী কতুয়ে অক মানুষ জেগা নাই এই লম্বা বহল পৃথিবীত কতুয়ে অক জেগা নাই ঠিক এনেকা ধরনের আসলে মূর মানে একটা বস্তু আপনার চিন্তা করে আসো কথা খিনি শুনার লগে যে শনিবারে বুধবর প্রতি শনিবারে আপনার দেউতাই গান গাবলে বাধ্য করেছিল আপনার গান গাব দিছিল কথা তো হল যে ফুটবল খেলি ভাল পোৱা লড়াটে কৃষ্ণচূড়ার থানির সেই কূপ খার পিছত আত্মিক সম্বন্ধ গড়ি তুলবলে গীতর সহ কিছু সময় লোক না জানো কূপ খাইয়েই তো গীতর সহ একাত্ম হবপরা তথাপি মানে ফেকুরি ফেকুরি গান গাইছিল 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 মানে নহলে আক আক দ্বিতীয় কূপ যদি পড়ে সেই কূপ পড়ার আগতে মানে মানে সাবধান হয়ে যাও তথাপি মানে চকু পানি মজা আক মুখ ধুই পেলায় আহ আর কিন্তু গান গোয়াইহে এরিছিল গোয়াই এরিছিল মূর কথাকার হল কুলদা যে তেতিয়া আপনি গীত গাব লাগে গাইছিল গাব গাইছিল লাহে লাহে বোধ করো আপনি গীতর কথা সুর এইবর প্রতিও সচেতনা আহিব ধরি হয়ে আহিব ধরলে নিশ্চয় বিশেষ করে যদি হে গুয়াহীল অহার পিছর কথা খিনি কোম নয় না বারো সেই যে গীতর সুর গীতর কথা এইবর লো আপনার বিচার খোচার অন্বেষণ এই বস্তুব কেতিয়া আরম্ভ হয়েছে উনিশশো আটষষ্টি চনের যেটা মানে আকাশবাণী গুয়াহী কেন্দ্রত গান গাবলে আরম্ভ করল মোক গান লগা হল কিছু গীত কিন্তু আকাশবাণীর যখন গীতিকার তখর অনুমতিহে লোব মানে তেনকা ধরনের একটা কথা আসলে এনে মানে নিজে নিজের ববিয়াকে কোনো গান গাব নিছিল স্বীকৃতি প্রাপ্ত যখন গীতিকার গীতিকার সৃষ্টিহে আমি গাব গাবো পারি হয় আর সেইবর হেরি 
মানে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে লিখা বহিবোৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত মজুত আছিল তাৰ পৰা বাছি আনি গানবোৰ গাব লাগিছিলে আৰু মই প্ৰথম গীত গাইছিলোঁ কিন্তু কণমানি চৰাত থাকোঁতে শ্যামনে চৰাত থাকোঁতে প্ৰায় শ্যামানন্দ বৈশ্য সাউদৰ এটি গীত গাইছিলোঁ সেইটো মোৰ প্ৰথম আকাশবাণীত ৰেডিঅ'ত গোৱা গীত আৰু তেতিয়া আমাক পাঁচ টকা দিছিলে আচ্ছা আমি ৰমেন বড়ো আছিলে জয়ন্ত হাজৰিকাও আছিলে তেতিয়া আমি পাঁচ টকা পাইছিলোঁ মাত্ৰ আৰু সেই পাঁচ টকা আমাৰ মাহটোত তিনিও চাৰিমানেই পাইছিলোঁ আচ্ছা পাঁচ টকা দিলে গান দিয়ে আৰু আমাক আমাকে দিয়ে আৰু কোৰা চাদা গাবলৈও পাঁচ টকা ইমানখিনি বৰ মানে সেই আন্তৰিকতাটো বেলেগ আৰু তেতিয়া মানে মই সেইটো গীত সেইটো এইটো কথা নক'লে আধৰে হ'ব সেইটো গীতৰ ৰচনা আছিল প্ৰয়াত শ্যামানন্দ বৈশ্য সাউদ আৰু সেইটো সুৰ কৰিছিলে বহুতে বহুতে নাজানে সেইটো আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰে বিখ্যাত তবলা বাদক প্ৰমোদ চক্ৰৱৰ্তী প্ৰয়াত প্ৰমোদ চক্ৰৱৰ্তী সেই তেখেতে এই গানটোৰ সুৰ কৰিছিলে মই নিজে আচৰিত হৈছোঁ যে তেখেতে তবলা বজাই গানৰ সুৰটো বেলেগ ধৰণৰ অন্যান্য বহুতো আছে হেমেন হাজৰিকা দেৱত আছে এনেকুৱা বহুতো আছে তেখেতে নকৰা সুৰ কোনোদিন মই শুনা নাই যে তেখেতে যেন সুৰ কৰিব পুৰুষোত্তম দাস তেখেত আছিলে ছাৰ দাদাই ক'লে তোমাৰ গান এই হেৰিয়ে কৰিব এই প্ৰমোদে কৰিব মই আৰু ঠিক আছে কেতিয়া ৰিহাৰ্চেল আহিব লাগিব এই তেনেকৈ সেই গীতটোৱে মই প্ৰমোদ দাক মই ইয়াত এতিয়া শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ পুৰুষোত্তম দাসকো শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সেই গীতটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত গোৱা গীত সেইটো মই অকমান বাৰু মই গুণগুণাই দিছোঁ অকমান দেই আচ্ছা মেঘৰ দেশৰ শুকুলা ডাঙৰ যাক পাতি উৰি যায় জোনৰ দেশৰ নাচনি তৰাই ৰ লাগি তাকে চাই মেঘৰ দেশৰ শুকুলা ডাঙৰ যাক পাতি উৰি যায় জোনৰ দেশৰ নাচনি তৰাই ৰ লাগি তাকে চাই মেঘৰ দেশৰ শুকুলা ডাঙৰ সেইটো গানে মানে এতিয়াও আজিৰ সাং বৰ্তমান অৱস্থাটো বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ লগত সেই গানটোৰ যদি তুমি ৰিজাই চোৱা কিমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ গান মেঘৰ দেশৰ শুকুলা দেহৰ জাক পাতি উৰি যায় জোনৰ দেশৰ নাচনি দেহৰ তাকে ৰ লাগি চায় কিন্তু সামঞ্জস্য মানে এইবোৰ কথাই মোক বহুত মানে খুব ভবাই তোলে গান মই সেইকাৰণে ঠিক তেনেধৰণৰ গানবিলাকে এই গীতিকাৰসকললৈ বিচাৰি যাওঁ আৰু যেতিয়া মই ঊনৈছশ আঠাশী চনত কথা কৈছোঁৱে তেতিয়াই মই ডক্টৰ নিমৰ পঢ়াবলৈ হওক কেশৱ মহন্ত ছাৰ সতীশ দাসৰ তালৈকে হওক লক্ষ্মীয়া বাইদেউৰ তালেই হওক প্ৰত্যেকৰ তালেই গৈছোঁ আৰু তেখেতসকলে মোক এই প্ৰথম অৱস্থাতে তেখেতসকলৰ গানৰ মাজেৰে তপজলি ছাৰৰ কথা ক'বই লাগিব নিশ্চয় হীৰ ভট্ট ছাৰ দাদাৰ কথা ক'বই লাগিব আৰু হীৰ ভট্ট ছাৰ দাদাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু বেলেগ এখন মানে বেলেগ কথা এটা ওলাব মানে ইমান মানে তুমি এঘণ্টাত শেষ কৰিব নোৱাৰিবা সময় আৰু বহুত লাগিব কাৰণ হিন্দুৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ কথা কোৱা নহ'ব সেইসকলৰ গীত গাইহে মই চাগে আজি এই মানে পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ তেখেতসকলৰ নপোৱা হঠাৎ চাগে মোৰ হয়তো আধৰুৱা হ'লহেঁতেন সেইকাৰণে মোৰ জীৱনত সাংগীতিক জীৱনত কিবা যদি অৱদান আছে সেইসকলৰ কথাবোৰ শুনি ভাল লাগিছে আৰু আমি আৰম্ভণিতে আমাৰ শ্ৰোতাক কৈছিলোঁ যে মূলত আমি কথা পাতিম এতিয়াৰ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ গীতৰ কথা সুৰ আৰু তাহানিৰ সেই সুৰীয়া গীত সুৰীয়া গীত গতিকে গীতৰ কথা ওলাইছে কথা গীতৰ কথাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপুনি নিজে স্বীকাৰ কৰিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ লক্ষ্য হীৰা দাস হিৰুদা বা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য দেই এইসকলটো গুণী ব্যক্তি আছিল গুণী ব্যক্তি নহয়নে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তাৰ আগেয়ে তেজপুৰৰ সেই সাৰুৱা সময়খিনিত আপুনি বিষ্ণু ৰাভা ফণী শৰ্মা বা জ্যোতি ককাইদেউৰ সৃষ্টিও আপুনি পাইছিলে নহয়নে কথাষাৰ তেতিয়া মই তেখেতসকলৰ লগতো গান শুনিছোঁ কিন্তু তেতিয়া মই ভাবিছোঁ কোনেনো কাৰ গান সেইটো মানে মনলৈ অহা নাছিল 
কিন্তু যেতিয়া গুৱাহাটী আহিলোঁ তেতিয়াহে মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে আৰু ইমান সেইজনৰ গীত মই শুনিছোঁ হয় 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 গোৱা নাই শুনিছোঁ কিন্তু এটা মাত্ৰ মই যিটো কথা ক'লোঁ যে ভূপেন্দ্ৰাৰ গীতটোৱে শুনা বুলি মই মানে গাইছোঁ শুনিছোঁ সেইটো মানে মোৰ একদম মানে হেৰি আৰু ভূপেন্দ্ৰ কোনটো গীতৰ কথা মানে কপি উঠে কি চিনেমাখন চাইহে গম পালোঁ সেই বোলছবিখন নচোৱালেতো সেইটো মই সেইটো গান শুনাৰ কাৰণে বহুবাৰ গাইছোঁ বহুবাৰ গাইছোঁ সেইকাৰণে তাতে গাওঁ কাৰোবাৰ কোনোবা স্কুলতো গাওঁ বা ঘৰতো গাওঁ সেইটো গীত গাইছিলোঁ তেজপুৰৰ সৈতে আপোনাৰ এক বিশেষ সম্বন্ধ থকা কাৰণেই সুধিছোঁ যে জ্যোতি ককাইদেউৰ গীতত সাধাৰণতে আমি পাশ্চাত্য সংগীতৰ সুৰ ক'ৰবাত সোমাই থকা অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা যেন অনুভৱ কৰোঁ বিষ্ণু ককাইদেউৰ গীতৰ সুৰ কথা আৰু অকণমান বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ এই গীতৰ বিষয়ে যদি সোধোঁ যে আপুনি জ্যোতি ককাইদেউ বিষ্ণু ককাইদেউৰ গীতক কেনেধৰণে মূল্যায়ন কৰে সেইসকলৰ কথা মানে ধৃষ্টতা মানে মই সঁচাকৈ কৈছোঁ তেখেতৰ তেখেতসকলৰ গীতৰ বিষয়ে ক'বলৈ যোৱাটো মই মোৰ বাবে বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন মই এটাই কথাই কওঁ যে সেইসকলৰ গীত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলাদেৱৰ গীতৰ যিটো ধাৰা সি এটা ধাৰাত পৰিণত হৈছে প্ৰত্যেক একোটা একোটা আমাক সমাজ সচেতনাই হওক বা বিপ্লৱী মনোবৃত্তি মনোভাৱৰে হওক এনেকুৱা কিছুমান গীত আমাক উপহাৰ দি গৈছে সেইবোৰ গীত বিষ্ণুভাৱদেৱৰ গীতে হওক সেইবোৰ গীত কিন্তু আজিও আমাক তেখেতসকলৰ গীতক আমাক অতি প্ৰয়োজন আৰু তেখেতসকলক আমি এতিয়াও বিচাৰোঁ আমাৰ এই এইখিনি সময়ত কিন্তু আমাক বহু কেইজন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলা দেৱ লাগে বহু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা লাগে মই সদায় উপলব্ধি কৰোঁ যে এইসকল যদি এতিয়াও আহে আহক তেখেতসকল আছে নিশ্চয় সেইসকল সেইকাৰণে তেখেতসকলক আমি সদায় স্মৰণ কৰি আছোঁ তেখেতসকল আছে দেখিয়ে আমি এতিয়াও জীয়াই আছোঁ প্ৰতিটো কথাতে আজি বিষ্ণুৰাভাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ কথাটো আৰু সুকীয়া তেখেতৰ পিছফালে এটা জি ইউ এন গান আৰু আনফালে তেখেতে কলম এই দুটাৰ মাজত থাকি তেখেতে এনেকুৱা কিছু সৃষ্টি কৰি গ'ল কল্পনা কৰিব নোৱাৰি যে মানুহে এনেকুৱা সংঘাতৰ মাজত এনেকুৱা গীত লিখিব পাৰে প্ৰেমৰ গীত হৈছে নাৱৰ ফুলে নোখোৱাৰ দৰে বোধকৰ ৰোমেণ্টিক গীত গীত আৰু নিজৰ নিজৰ আটাইতকৈ পত্নীক হেৰুৱাই যে এনেকুৱা এটা গীত লিখিব পাৰে পৰজনৰ তেনেকুৱা যদি গীত লিখিব পাৰে আৰু সৰু ল'ৰা হালিছে বিলতে হালিছে কিহত মানে কি উপসৰ্গ লৈ তেখেতে লিখা নাই সেইকাৰণে মানে সেয়া সেই গীত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগলাদেৱৰ গীত পাবলি প্ৰসাদ বৰুৱাদেৱৰ গীত আৰু আজিৰ প্ৰজন্মৰ আমাৰ আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত এইসকলৰ গীত আমাক সদায় লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ যদি সেই তেখেতসকলৰ সেইসকলক যদি মানে আগত লৈ যদি আমাৰ গীতিকাৰসকলে গীত লিখে তেতিয়া মই ভাবোঁ অসমীয়া গীতৰ ওপৰত চাগে আৰু কোনো গীত সৃষ্টি নহ'ব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এটা জাতিয়ে যেতিয়া এজন ব্যক্তিক আপোনাৰ ৰূপকোঁৱৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে কৰে যেতিয়া এজন ব্যক্তিক কলা গুৰু হিচাপে কৰে স্বীকাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সৃষ্টিত নিসন্দেহে কিবাকিবি থাকিব লাগিব ডেফিনেটলি নহয় থাকিব লাগিব আৰু সেইটো মানে তুমি সোধা সেইকাৰণে প্ৰশ্নটোৰ কথা মই সংক্ষেপতে কৈ দিছোঁ যে তেখেতসকলৰ বিষয়ে মই বেলেগে বেলেগে মানে ক'ব বিচৰা নাই যে তেখেতসকলে যি দিছে সেয়া অমূল্য ৰত্ন অমূল্য ৰত্ন বাবুলতি চব বৰুৱাদেৱৰ গীত বুলি ক'লে একদম ৰোমেণ্টিক গীত ইমান সুন্দৰ গীত কিমান খাবলৈ লিতে বিষ্ণুভাৰ গীতৰ কথাত শোষকৰ বিৰুদ্ধে মানে তেখেতৰ তেওঁলোকৰ হেৰিৰ কাৰণে যিটো সংগ্ৰাম আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যেনেকুৱা দেশৰ কাৰণে যিটো মনোভাৱ যিটো মাতৃসুলভ বা যিটো মাতৃভূমিৰ কাৰণে যিটো তেখেতে যিটো অৱদান গীতৰ মাজেৰে যিখিনি আমাক দিছে তাৰ ওপৰত আৰু গীত সৃষ্টি হোৱাটো খুবেই কষ্টকৰ ভাবিব লাগিব বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব তেখেতসকলৰতো মানে সেই মানে তেখেতসকলক কোনো পদ্ধতিক চুবগৈ নোৱাৰি তেখেতসকল বহুত ক'বাত আছেগৈ কিন্তু কিন্তু সেইসকলৰ যদি অকণমানো যদি আমি 
লোব পড়ো তো নিশ্চয় সংগীত বহুত মানে বহুত খিনি উপর কুলাধা আপনি কেবাবার উল্লেখ করেছে আপনার পার্বতী প্রসাদ বড়ার গীতর কথা আর সচাক ভূপেন্দ্রার কণ্ঠত প্রাণ পোয়া পার্বতী প্রসাদ বড়ার গীতব তোর নাই যে বন্ধুয়া বাদ ইমান সুন্দরক মানুষ এজনক বুঝাই দিছে যে তোমার কারণে বন্ধুয়া বাদ না থাকি তুমি নিজেই বনাব নিজেই বনাব নিজেই গড়ে তুলিব আগবাড়ি যাওয়া পথ নয় না তো সেয়া হল গীতর কথা দেই আর কথা আপনি খন্দে সময় আগে যে কলে নির্মল প্রভাবর দলই লক্ষ্য হীরা দাস হীরেন ভট্টাচার্য একু একুজন মহারথী যার কলমে আপনার সোনার দরে শব্দ বোধ করে নিগড়ি উলাই যত এখন পৃথিবীর সমান বিশাল ভাব অর্থ সুমাই থাকে না হয় না মানে তখন তখনসলে যি লিখি দিয়ে গান যদি নহয় যদি কবিতাও লিখি দিয়ে সেই কবিতাটুকু সুর করবলে ইচ্ছে যায় মানে এনেকা মানে রচনা নহয় মানে যদি কোক বাইদ নমলভা বাইদের কথা কোথাও বাইদ মোক একটা রোমান্টিক গীত এটা লাগে বাইদে আর বাইদে সেই সকল গীতিকার কিন্তু এটা কথা জানিছিল যে কোনে কেন ধরনের গীত গায় গায় কার কণ্ঠত কি গাতে খুয়াব কি কোন গীতে খুয়াব কোন সুরে খুয়াব সুতো কথা নাহে কিন্তু তখন গীত শুনেছিলে যেহেতু আকাশমণি রেডিওতে সমল আছে তো মানে গীতর বিষয়বস্তু শব্দ এইবরক লে যে সচেতন তেনে নহয় তেওলোকৰ সচেতনতা হিমানলৈকে যায় গীতটো কোনে গাব কোনে গাব আর বিশেষ করে কণ্ঠটো চাইছিল যে কার কণ্ঠত কোন গীতে খুয়াব মানে এই কথা কই এই কারণে সদ কো যে জয়ন্ত হাজরিকার ইপিঠি শিপিঠি নিমল এটা এটা মুদ্রার ইপিঠি শিপিঠি জয়ন্ত হাজরিকার নিমল বহা বরদ জয়ন্ত হাজরিক নিমল বহা বরদল গীতর কারণে যে জয়ন্ত হাজরিকার জন্ম হল এনেকা লাগে আর জয়ন্ত হাজরিকার বিষয়ে বোধ করো মেলোডি বলে কলে দ্বিতীয়জন ওলাব গতি জ্যোতিষ দার কথা এইখিনিতে কোব লাগবে জ্যোতিষ ভট্ট তখন কেন গীত গাই থাকে গেছে মানে চিরযুগমিয়া গীত কিছু গাই থাকে গেছে নবকান্ত বড়ার সার গীত গতি সেই সকলে জানিছিলে মানে গীতিকার সকলে সেই জনার কারণে ঠিক তেন গীতব আমাকে দিছিল ময় ঠিক তেক পাইছিল মানে শ্রীমতী মহিমামী গীত গীতা তো মন বাইদর তালে পুলক গগ যেটা সিনেমা খুব কলে কুল অতুল বলে মানে আর অতুল মেধি আসল মানে কি পুলক গগ কল আপনি কাক বিচার গীতিকা হিসাবে মূল বাইদ বাইদর গীত লোক লাগবে পুলক গগর কথা হারো গুরুত্ব আছে কে কাক বিচার কাক বিচার সেইটো কথা নহলে অন্যজন কই পেলে বহুত চিনাকি আছে বোলে কাক বিচার বোলে মানে একাশারে কো আপনি বাইদর তালে যাব লাগবে তো ঠিক আছে কিন্তু বাইদর তালে এবার গেছিল যাওতে পুলক গগৈক পুলিশের বিষয়ে পুলিশের কিনা একটা এখন ডকুমেন্টারির কারণে থেসিটোর কারণে একটা গীত লোসিল সেই গীতটি কলে বড়া মানে বাইদেউকে একটা গীত লিখি বলে দিছো বোলে কোন গীত বোলে আপনি সুর করে দিবসন তো মনে দিল কিন্তু সেইটো মানে সেই তথ্যচিত্রখান যেহেতু নোলাল গীতটিও মানে প্রকাশ নহল আর এই যেতে মহিমাময়ী আহিলে শ্রীমতী মহিমামী তো মনে কলো না মানে বাইদ তালে যাম বলো গলো বাইদ গোটে বুঝাই দিলে ঘটনাটা কেন হব দিয়ার পিছন বাইদ একাশার কলে বোলো কুল তুমিও আসা অতুলও আছে অতুলকো খুব খুব ভাল পায় আমি দুইটা সদায় থাকো আমি তিনটাই থাকো পুলক মানে অতুল আর আড্ডা তো পুলক গগৈ ঘরতে হয় আর তে আমার শিল্পগুরু থাকুতে গিয়ে পেলে বাইদ কলো বাইদ আজি ইহত গীতও আছে আপনি গানবিল কেনকা লাগে আপনার কম আপনি লিখি দিব কলো ঠিক আছে কোয়াশন কেনকা কেন গান লাগবে কিন্তু এটা বাইদে কে এটা কথা দিয়ে এই স্ক্রিনখান কিন্তু গীতিকার নির্মল ভাবা বরদে বলে যাব লাগবে দাবি এটা মানে বোলে বহুতক নিদ মানে ইমান কিমান আন্তরিক আর কিমান ঘর হিসাবে কে কোনবা কব নাকি এনেকে কে যে গগৈ যখন স্ক্রিনত দিব গীতিকার বলে মিউজিক ডিরেক্টর অতুল কলে অতুল থাকি আর গীতিকার নিমল প্রভাব বরদলে বলে দিব লাগবে দিব নিদিয়ে বোলো দিম আপনার আপনার তো ওসর লাগে আর আপনার তাত থাকা মানে সিনেমাখনের বহুত একটা 
তার শৈশব তো আর বাড়ি যাব ঠিক তেক গানবোর লিখে দিছিল আর আর গানে সিলেকশন বিলাক ঠিক তে কাক কাক গাব লাগে কোনে কোনে গাব লাগে এই পুলক গগ পুলক বেনার্জিও একটা গীত গাইছে তাত দলীয় গোসাও গাইছে আর মানে গাইছিল দলীয় গোসায় দুহাততে দিশা মুখ ফুল দুহাততে দিশা মুখ ফুল এই গীতটিও গাইছে নীলাকাশরও গাইছে পুলক বেনার্জিও গাইছে ডক্টর ভূপেন হাজরিকাও গাইছে একটা গীত গতি সেই পর্যায়ত কিন্তু সেই যে আমার সংগীতর ক্ষেত্র সংগীত পরিচালক হিসাবে আমি ভুমুকি মরার আমার প্রথম খোঁজট আমি ধন্য মানিছো ভূপেন দায়ও এটা গীত গাই দিলে আর নিমর পহা বরদলে তখন আমার গীত গীতা লিখি লিখি দিলে কিন্তু আমার কারণে খুব ডর কথা মানে বিশেষ আমার সাধারণ হিসাবে কিছু দিয়ে আমি বিশেষ গানের বিষয়ে খুব একটা তেনকা মুধা ভুটা মানুষ নয় কিন্তু আমাকে যদি এইখানে দিলে সেই কারণে সেইবর আমার কারণে আমার স্টেপিংয়ের কারণে আমার খোঁজটোর কারণে ডর একটা সমল সংগীত পরিচালক হিসাবে পুলক গগর সিনেমাখনের যোগেদি আও পালো আর সনন্দন্দ বাইদর গীত গীতা লো পেলায় যে আমি আজিও মানে সেই গীতা গীত আজিও জনমানস এটাও হেরাই যাওয়া নাই সাগে গাই আছে সেখানে আমার কারণে সচাই বর খুবই ভাল কথা অতি লাভবান বলে কো সৌভাগ্যবান মানে আপনার সঙ্গে কথা পতার আগে দুটা গীতর কথাই উল্লেখ করেছিল এটা হল আপনার কারোবার সরগত রাজেন লাগে আর এটা আসলে নীলা আকাশের রূপালী আর সেই আসলে আপনার শ্রীমতী মহিমা মহিমা হয় না বোধ করি সিক্সটি এইট আপনার মুখে এই গীতটির দুখারি শুনি পাই ভাল পাব কোনটো আপনার নীলা আকাশের রূপালী আল ফুলে উড়ি আহতে তরারে জাকি লগতে তরারে জাকি আমারে পাখিতে উড়ারে বতরা রোদে বরষুণে এনেকা কি পাতা আছে জিকি মিকি ফুলে ফুল আমারে নাচুনতে পরিকল্পনা করেছিল গরিমা হাজরিকা দেব আচ্ছা কলকাতার আর্টিস্টর হতুয়াই সেই মানে রাক্ষসকে ডর পুলক দায় যদিও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন নহয় তথাপি কো যে ভূপেন দায় এবার পুলক গগৈ প্রশ্ন করেছিল যে তোর সিনেমাখন কিয় চলিছে গম পাইছ নে নাই আচ্ছা কারণ তাতে তো রাক্ষস দেখাইছ তাতে মেজিক দেখাইছ ভূত দেখাইছ আর সচা কি সেই গীতটির সময় সর লড়া ছিল ভয় খাইছিল যে হাতর তলত আপনার রঞ্জিত সিং এর লমু আসলে অমু আসলে সেইবিল মানে সচা বড় বেলে ধরনের কথা আর সে ওলাওতে সচা ভয় খাইছিল মানে এনেকা প্রথমবারের কারণে এই হাতত মানে অমু পুতলা এটা লো আছে এই কথা মনে পড়লে আর তাত আপনার সুর আসলে আমার সুর আসলে আর সেই গোটে শব্দ মানে শব্দখিন এনে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে কোনো মুহূর্তত লড়াটুক চেপি মারি পেলাব সেই কারণে আপনার যাব আপনার ক্রেডিট 